Hello my viewers. I'm Idare Duncan. In this documentary, I'm going to show you garbage prone area in Mombasa. And this is the Mshamoroni edition. Garbage is everywhere. In the roads. And surprisingly, these roads are being used by school children. And if it affects the students, it affects the parents. And definitely, it affects the nation. So who is to be blamed?
wangwana imenibidi nimetafuta mkaazi wa mshomoroni ili tuweze kujua uchafu huo ama hiyo inapatikana aje hapo penye iko haya tutaanza tuta kwa majina ni nani kwa majina naitwa Cynthia Ikuma aha sasa nimetembea mshomoroni mm. nikakutana na uchafu kwa wingi mm. kila mahali uchafu huko kila mahali mm-hmm. chochoroni kwa njia hata barabarani mm-hmm. mm-hmm. na uchafu hii imefukaje hapo penye iko eh wapita njia sana sana yani watu hapa hawana umakini wa kutaka taka yani pale kwa kuhifadhi taka taka mahali yani wewe popote unapopita ukiona kwa uraibu wako unaweza kutupa hapo utatupa tu Hmm. Sasa tuseme kwa wale ambao wanaishi slums. Hmm. Uchafu zao wanazitupa wapi? Sasa kuna wengine wana ustaarabu wa kulipa watu waje wachukue taka, wende wakazitupe mahali. Sasa hao wakutupa taka hao. Sasa ni tunaongelea manake wao kila kichochoro wakipata ama mahali kuna giza giza wanaziwaga popote. Manake wao kazi yao ni ku dispose hiyo taka hawataki kujua zimeenda wapi. Unaona? Mm. Alafu kuna wengine sasa huwa hawajali. Mtu anaweza toka tu kwa dirisha akatupa taka popote mwangu ianguke tu mali popote. Mm. Lakini si kwa kweli mm. Na pale tulipoenda Pepper Church, hapo karibu na Pepper Church mm. Shamroni. Taka taka zimejaa sana na hiyo shamba ni kama inaweza kuwa piloti nne mm. na piloti mm. nne mzima imejaa taka. Hapo mm ilikuwa sana sana inachangia na kile kicha kile kicha kwa unakiona pale kinaziba sana uchafu sasa mtu akipita yona kile kicha kayosema ah taka yangu wa Yesu ni kana unapata ondo wa kwanza anatupa anakuja mwingine anafikiria hivyo hivyo pia anatupa anakuja mwisho siku unapata taka zimejaa unashona taka zinajaa hata kuliko kicha chenyewe watu hawana kabisa umakini wa kuhifadhi taka na kuzitupa kana as long as kuna hicho kicha ah zitajificha tu na sasa wewe kama wewe binafsi taka yako unaifadhi wapi na unaitupa wapi okay kama mimi taka yangu ikizidi naifadhi mahali ikizidi na chimba naizika au ikiwa imekauka naichoma wakati wa mvua mimi ndo huchimba shimo nikaizika taka tena nahimiza sana majirani zangu wao tunafanya hiyo kazi unaona tunachimba mahali tunachukua taka tunazidi tunaziziba au tunazichukua tunazika mali pamoja na kuziasha moto hivyo ndo mimi naona mimi zana na taka zangu na kuna kitu niligundua kwa hizo taka zote kwa kwanza pale pefa hiyo taka taka kubwa niligundua 50 ama 60% ya hiyo taka taka ni pampas Yeah. Pampas hizi za watoto. Mm. Ni kweli? Manake taka taka nyingi hapa sana ni pampas. Yaani wa mama tawaliwa na watoto siku hizi wakipata hizo taka kwa hiyo tuta mwaliko. Tutajua pampas siku tu ya kuridia tena mara ya pili. Kwa hivyo ni kitu cha kudispose mali popote. Na watoto kama unavyoona watu wako, tuna kwa hivyo pampas lazima kwa chini. Sasa kwa hivyo wale watu ambao umesema wana collect hizi taka taka wenye wanalipwa mm. wanalipwa pesa ngapi ya example e, inalingana makubaliano yako na wewe mtu na wengine uchukua ta shilingi unashona ndio imejaa taka yeye anaibeba tu ta shilingi kuna wengine wanachukua msini sana sana hao wa magorofani kwa sababu wako wengi kwa hivyo wao wanalipa kiasi kikubwa sisi wa huku chini chini ya kiasi chetu kidogo 20 20 hapa sasa hiyo taka yote yenye iko pale mtamzimu wa mshomoroni iko responsible. Yeah, ni mtamzimu wa mshomoroni iko responsible. Hawezi sema manake ni wachache sana na huo wanaangalia usafi wa mazingira. Mm. Wengine wote hawajali. Mtu atakwambia, "Mimi si nimelipa mtu taka kana nini? Sasa mimi hapo haiguswi." Kwa hivyo hakuna mtu anetilia umakini. Naam. Mm. Mm. No. Umesikia msikilizaji? Na hivyo ndivyo hali ilivyo. Acha tuandamane moja kwa moja hadi taka zilipo.
let me sip my tea as I rest the case. It has been true. Thank you for watching. Subscribe.